Buongiorno e buon martedì! Allora, io sono un po' così in questi giorni perché eh, ho un'afta in bocca pazzesca, cioè un'afta terribile, eh, mi è venuta secondo me con l'antibiotico che ho preso per l'influenza qualche giorno fa, ho preso l'antibiotico per eh, qualche giorno e adesso mi è uscita questa afta, ce l'ho già da due giorni, da domenica, ce l'ho da domenica, sabato tardo pomeriggio è iniziato a venirmi domenica è proprio esplosa e mi fa un male pazzesco e secondo me coincide proprio con la fine dell'antibiotico probabilmente mi ha un po' scombussolata però mi fa un male pazzesco, sto mettendo un gel io avevo delle, delle gocce no, uno spray però mia cognata domenica quando siamo andati a cena da lei mi ha dato anche questo gel da mettere sopra e mi sembra un filino meglio però è talmente grossa che ci vorrà un po' di giorni prima che mi passi e ragazzi è veramente devastante è veramente devastante cioè fa un male pazzesco la situazione è sempre la stessa per quanto riguarda in casa non sono venuti ancora a dare il colore perché eh, vogliono prima verificare Mauro l'ha sentito adesso perché secondo noi ci sono ancora dei punti scuri come vedete dei punti più scuri rispetto ad altre parti qui Qui ci sono delle macchie più scure e eh, allora Mauro ha sentito il muratore, gliel'ha spiegato e lui ha detto che non è detto che in quei punti lì sia più bagnato, probabilmente ha messo anche più materiale e quindi è rimasto più scuro, però ha detto che viene comunque a verificare domani mattina, però domani mattina inizieranno, magari fanno ad esempio il corridoio dove non, ci sono, dove non hanno fatto questo lavoro, quindi nei punti dove la, non l'hanno fatto inizieranno a dare il colore, così si portano avanti e cerchiamo di finire massimo giovedì massimo massimo venerdì così la casa è a posto per, per le vacanze eh, non faremo comunque niente in casa perché come sapete noi il 24 andiamo sempre da mia suocera eh, perché loro festeggiano anche il 24 e il 25 come sempre andiamo al ristorante perché siamo in tanti siamo noi, la mia famiglia la famiglia di Mauro, la famiglia di Pierre eh, quindi siamo sempre in tantissimi e allora eh, da qualche anno, da quando soprattutto è nato Pietro, che lo facciamo veramente tutti insieme, andiamo al ristorante, anche perché a me dispiaceva che Mauro lo facesse solo con la mia famiglia e non con la sua, anche se con la sua noi festeggiamo il 24. Mm, Ale eh, gli dispiaceva per Pier, Pier gli dispiaceva per Ale, allora abbiamo deciso di farlo tutti insieme, ormai da qualche anno anche per Pietro, così almeno a tutti, tutti insieme. Eh, il fatto di farlo a casa secondo me è molto più bello perché è molto più magico però siamo veramente tantissimi perché eh, oltre i nostri ci sono anche i parenti di Pierre, c'è la sorella della mamma di Pierre, cioè siamo sempre tanti 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 e quindi farlo a casa diventerebbe impossibile perché non c'è uno spazio adeguato da poter permetterci di stare in 30 e passa persone, quindi lo facciamo al ristorante per questo motivo però mi piacerebbe avere la casa a posto perché magari in questi giorni nei prossimi giorni, nei giorni che sarò a casa magari viene qualcuno eh, vorrei almeno avere la sistemazione delle pareti, avere i lampadari avere il divano eh, non avrò il divano, il tavolo, le sedie nuovi perché arriveranno nel nuovo anno però almeno mettere il mio divano, eh, il tavolo, quello che abbiamo sempre in giardino, manterremo quello finché non ci arriverà l'altro, però tanto mettiamo sopra la tovaglia, i lampadari, quindi queste cose che possono accogliere un pochino meglio le persone che vengono a casa, perché adesso siamo veramente tanto tanto accampati. Eh, stasera dovevamo andare alla cena da mia suocera, in realtà Mauro gli ho detto che preferisco stare a casa stasera perché sono molto stanca, andando a mangiare di qua e di là alla sera, di giorno lavoro tutto il giorno, un weekend è passato a fare i lavori io ragazze voglio proprio di stare a casa e rilassarmi perché anche se non veniamo a casa tardi alla sera perché in queste sere al massimo le 10 eravamo a casa però io sono stanca sono stanca ho bisogno di stare a casa mia e quindi stasera stasera niente mangeremo a casa Mauro mi ha portato in questo momento è venuto da, dalla pausa pranzo è venuto a mettermi il tavolo così almeno oggi do una pulita 
visto che è stato nella casetta metterò le sedie che ho in, eh, posizionato in bagno così iniziamo a liberare le stanze cioè inizio a liberare il bagno dalle sedie poi domani verranno a dare il bianco quindi rimetterò tutto via però almeno stasera riusciamo a stare a casa perché veramente siamo molto, 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 molto stanchi, veramente tanto stanchi. Poi Mauro magari sabato inizierà a posizionare il forno, vediamo, inizierà a posizionare la mensola, perché come vi ho detto il forno andrà lì, andrà in questa colonna. Lasceremo questo ripiano, questo qui lo lasciamo, e all'interno metteremo, adesso vi faccio vedere anche se c'è, parecchio caos perché abbiamo dovuto mettere tutto qui dentro guardate anche lì tutto ammassato devo tirare fuori e pulire tutto comunque qui ci sarà la mensola con sopra il forno e poi metteremo un'altra mensola su col forno a microonde e questa mensola qui come vi avevo già detto la taglieremo nella parte alta e la sposteremo su quindi questa parte qui tagliata così andrà posizionata là in alto dove non ci sarà più niente ovviamente il taglio lo dovremo fare da chi è competente da chi riesce a comunque tagliarcelo bene da non rovinare l'anta e facciamo questa trasformazione perché siamo già nelle spese abbiamo comunque speso tanti soldi quindi vogliamo risparmiare su queste piccole cose anche perché l'anta io ce l'ho da pochissimo eh, le ante le ho cambiate un anno fa quindi mi dispiace anche dover rovinare quell'anta lì e non usufruirla quindi, e non utilizzarla. Quindi abbiamo pensato di fare, questo, di fare questo lavoro così riusciamo a mantenere tutto. Perché l'altra idea era quella di sostituire quella colonna con una colonna più bassa di Ikea ma sarebbero altri soldi. Anche se la colonna bassa non è che costi tantissimo perché costa sui 150 euro mi sembra però sono 150 euro che io posso tenermi e posso utilizzare magari in un altro modo e mh, dover buttare quella colonna lì che è praticamente nuova perché vabbè, la colonna fa parte del frigorifero che avevamo fino a qualche anno fa ma l'anta ha un anno quindi io dover proprio buttare così le cose mi dispiace quindi abbiamo pensato di tenere quella lì tenere quella lì, tenere quella colonna e mh, modificarla in quella maniera lì tanto va benissimo lo stesso da ieri che aspetto il lampadario nuovo per la cucina ma non è ancora arrivato mi dava come spedizione ieri il 18 oggi ne abbiamo 19 e non è ancora arrivato adesso vado a controllare la spedizione eh, l'ho preso su aliexpress ero un po in dubbio però l'ho visto a una ragazza straniera mi sembra francese eh, in cucina da lei mi è piaciuto tantissimo allora lo, sono andata a vedere dalle storie tutto di riuscire a capire dove avesse preso questo lampadario e l'ho visto che l'ha comprato su aliexpress e quindi avevo fatto l'ordine lì avevo guardato le recensioni erano tutte molto positive anche se dicevano che arrivava tardi la roba però mi piaceva anche come prezzo l'ho preso col Black Friday quindi l'ho pagato con un prezzo veramente veramente buono e allora l'ho preso lì allora è un lampadario che va a legarsi con gli altri due che abbiamo l'unica cosa è che questo a differenza degli altri due l'abbiamo preso con le sfere trasparenti mi sono consultata con chi è del mestiere per capire se potesse stare bene e mi hanno detto di sì perché comunque è un'altra zona la cucina sta bene che si va a legare con quelli del salotto soprattutto se è un open space però anche se è leggermente diverso va bene l'importante è che la base sia simile infatti l'ho preso con la base nera pendente come questi due che ho qua soltanto che questi due hanno le sfere opache quindi stanno bene perché sono nello stesso ambiente e sono della stessa linea quello della cucina invece l'ho preso con le sfere trasparenti perché volevo che ci fosse veramente tanta 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 luce quindi l'ho preso con le sfere trasparenti per questo motivo qui perché in cucina a me piace avere tanta luce e la sfera trasparente sicuramente fa filtrare più luce rispetto alla sfera opaca bianca opaca quindi nel dubbio avevo preso quella trasparente mi piaceva tanto, è molto fine, è come misura è più o meno come l'altro 
e vediamo se arriva spero arrivi oggi perché lo sto aspettando spero arrivi oggi o comunque arrivi a giorni così almeno Mauro riesce a, riesce a mettermelo anche perché come vedete non abbiamo il lampadare qui abbiamo solo questa lampadina quindi non è che abbiamo tantissima luce per carità meglio che niente però con il lampadario sicuramente è un'altra cosa basta adesso io torno al lavoro perché il secondo round mi aspetta oggi probabilmente andrò a vedere se riesco a trovare due regalini da fare per Natale perché sono molto molto indietro non ho ancora comprato niente ho ancora sabato ma sabato mattina devo andare ad Asti a prendere due bimbi per due ragazze quindi devo andare ad Asti e quindi sabato mattina lo perderò così anche se pensavo di andare comunque presto di andare intorno alle 8 e mezza a partire di qui essere là almeno alle 9 e essere a casa 10, 10 e mezza proprio esagerando quindi oggi se riesco vado a vedere qualche pensierino anche perché le mie colleghe me l'hanno già dato io sono ancora indietro però ci arriverò ci arriverò a fare a tutti un pensierino e basta adesso io vado e ci vediamo poi dopo sono appena uscita dal lavoro e ho deciso di fare un salto qui da action a vedere se trovo qualche regalino così inizio a portarmi avanti giusto i pensierini poi i regali più grandi quello per Pietro, per Ale, per Pierre andrò a prenderlo nei prossimi giorni però voglio togliermi un po' di regalini sono appena arrivata a casa sono andata a fare la spesa da mercato perché eh, stasera dobbiamo cenare visto che staremo a casa allora vi faccio vedere ho preso due confezioni di Um, di oh mamma farinata ho preso già questa qui confezionata così non dobbiamo ripeto cucinare poi ho preso due confezioni di poke io ho preso questo qui che è il poke eh, riso nero croc che a me piace tantissimo guardate è così con la salsina sopra è squisito adesso vado a mettere subito in frigorifero così almeno ce l'ho pronto adesso vi appoggio un attimo qui così poi vi faccio vedere tutto quello che ho, che ho preso sono andata da Action e sono andata anche da Maison du Monde, tra l'altro ho trovato lo specchio perché cercavo assolutamente lo specchio come quello che Elena mi ha messo nel progetto mesi fa ma non riuscivo a trovarlo eh, che non costasse una, una cifra esagerata sono andata da Maison e l'ho trovato anche perché noi volevamo mettere uno specchio ma non di quelli proprio grandi che prende la parete ma uno specchio contenuto che dia un po' di movimento alla parete anche perché lo specchio grande noi ce l'abbiamo in corridoio già da tanti anni quindi come specchio principale proprio grande 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 volevamo mantenere quello lì quello lì visto che nell'ingresso volevamo che fosse qualcosa di un pochino contenuto allora poi sono sempre lì da Maison du Monde ho preso due regalini per le mie amiche ve li faccio vedere perché tanto so che non hanno mai tempo di guardare video su YouTube allora ho preso questo contenitore qui tè e coffee con tutti gli omini di pan di zenzero, la macchinina, i candy cane, io amo, sapete, questi dettagli natalizi e quindi glieli ho, glieli ho presi, col tappo in legno, lei ha una cucina bellissima, un grigio antracite e legno nero, ma una cosa spaziale, poi magari un giorno quando vado ve la faccio vedere, chi mi segue da tanti anni l'avrà magari vista qualche anno fa, e però è davvero stupenda allora visto che ha del legno ho pensato di prenderle quella lì invece ad un'altra ragazza che domani fa gli anni e andremo a mangiare una fetta di torta da lei ho preso questa qui sempre da Maison du Monde con i cuoricini mi piaceva molto fine, elegante e comunque sono andata di cazza poi da Action invece ho preso dei regalini ho preso questi qui che sono dei ehm, ho preso questi qui che sono dei portacandela dei portalumini 
dove all'interno si possono mettere magari lumini profumati, accenderla e alla sera emana questo profumo e questa luce soffusa all'interno di questo, di questo portacandela. Mi è piaciuto tanto perché è molto fine, poi loro hanno, perché l'ho preso a due mie amiche, loro hanno la casa sul nero, quindi secondo me questo è veramente perfetto e molto molto carino. Ne ho presi due e poi ho preso per me avevo una paura si rompesse ho preso questa qui che è una lampada eh, con la pila adesso devo solo capire un attimo come ah, così si accende così guardate ha le pile dietro quindi comoda perché non c'è il filo e questa qui probabilmente andrò a metterla sopra il besta sopra il besta dove ci sarà il tavolo mi piace tantissimo veramente tantissimo poi il resto non ve lo faccio vedere nel dubbio che guardano il mio video eh, perché sono dei regalini quindi preferisco non mostrarveli e poi come vi ho detto ho trovato lo specchio ma anche questo non ve lo mostro perché ve lo voglio mostrare poi posizionato tanto ormai mancherà poco perché domani probabilmente inizieranno a dare il colore quindi secondo me sabato se tutto va bene lo metteremo così ve lo faccio vedere perché è molto molto carino e adatto secondo me all'ambiente e poi in linea con quello che Elena mi ha suggerito adesso metto posto anche perché ho altri sacchettini perché oggi alcune mamme mi hanno portato un pensierino quindi voglio metterli di là per poi metterli sotto l'albero e inizio a editare questo video mi metto qua così riuscite a vedermi bene ho sopra la lampada e allora volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi che mi state mandando sono contenta che a tutti sia piaciuto il nuovo restyling della casa sono molto 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 contenta eh, volevo però dire che eh, a volte leggo dei messaggi dove viene in questo momento criticato l'open space dicendo che eh, gli odori che non è bello, eh, che fa schifo, eh, non è un termine che uso io ma è stato definito così, che fa schifo il tavolo entrando in casa, eh, allora io eh, accetto tutto, non sono una di quelle che lamenta i messaggi negativi, assolutamente, infatti li accetto, a volte prendo anche eh, spunto, cerco di riflettere su alcune cose in base ai vostri consigli, quindi leggo sempre molto volentieri alcuni, alcuni i commenti però quando leggo certe cose rimango un po' basita perché io penso che la casa rispecchi il proprio essere ognuno fa la casa come meglio crede e come è meglio per le proprie esigenze eh, addirittura ehm, adesso focalizzarsi sul mio tavolo in ingresso come una cosa che assolutamente non si può vedere rimango un po' basita eh, nella prima e nell'ultima casa con un open space nell'ingresso anzi le costruzioni nuove sono praticamente tutte così quindi eh, tutto strutturato in ingresso poi Uh, ci sono ovviamente case più grandi dove c'è la possibilità di fare una sala da pranzo da sola uh, esclusiva io ho amiche che hanno sale da pranzo in una stanza a parte e allora lì ok però addirittura dire che non si può guardare il mio tavolo nell'ingresso mi sembra veramente una follia perché io ne vedo veramente tantissime case quando eh, Elena mi ha progettato gli spazi perché io mi sono affidata a lei proprio per questo motivo perché avevo le idee molto chiare sapete che a me piace l'arredamento quindi tutto quello che io faccio è sempre dettato dal mio gusto e dal mio modo di arredare casa mia eh, però mi sono affidata a lei perché volevo un giudizio o comunque volevo un aiuto da parte di una persona persona competente che ha studiato per fare questo quindi se lei mi ha progettato un ambiente così è perché si poteva fare addirittura lei inizialmente mi aveva messo il tavolo qui al posto del divano il tavolo che affacciava in cucina e il divano contro la parete dove era prima soltanto che noi abbiamo preferito così in accordo poi anche con lei mi ha detto sì sì no in effetti vai a delineare vai a dividere le due zone in maniera un pochino più 
più bella e allora abbiamo deciso di fare così però lei me l'ha data proprio come cosa di fatto nel senso non si è stranita nel, nel mettermi il tavolo nell'ingresso perché gli open space sono così cioè gli open space moderni di adesso sono così entri a volte anche addirittura in cucina quindi addirittura dire che fa schifo il tavolo nell'ingresso mi sembra un po', un po' così però è ovvio ognuno ha i suoi gusti io accetto tutto accetto tutti i punti di vista e però ovviamente vado sempre avanti con la mia strada quindi se io ho pensato di fare questa cosa qui la farò e sono sicura di quello che vado a fare perché seguo quasi sempre il mio, il mio gusto personale confrontandomi anche con Mauro poi vabbè lui non capisce niente di queste cose qua diciamo che lui ha sempre fatto fare a me perché eh, a lui non piace tanto cioè non è in grado di fare questo genere di cose è in grado di farne altre dove io non sono capace a fare quindi ognuno ha il suo lui si fida molto, gli piacciono molto i miei gusti Uh, siamo molto in sintonia sui colori, su queste cose, sui materiali quindi siamo abbastanza fortunati l'uno con l'altro perché non ci accontentiamo ma siamo sicuri di quello che andiamo a fare quindi vado abbastanza per la mia strada diciamo che il leggere fa schifo il tavolo lì non è una cosa che mi condiziona non me ne faccio un grosso problema perché lo faccio per me stessa quindi lo faccio perché mi piace e sono contenta di, di farlo quindi volevo dire questa cosa adesso io vi saluto grazie per essere stati insieme a me anche oggi spero nel video di domani di riuscire a farvi vedere la casa un pochino più bianca invece che grigia e bianca comunque nell'altro video, video avete notato la macchia a forma di cuore si è formata dopo e io sono certa che è un segno di Zoe che Zoe mi abbia lasciato questo immenso cuore per dirci che lei è qua perché l'ho pensata molto in questi giorni e mi sono immaginata tanto la nostra nuova casa eh, con lei qua dentro quindi l'ho pensata così tanto che si è formato questo meraviglioso cuore che vorrei tenere ma ovviamente non posso perché è brutto però farò una bella foto che incornicerò perché penso che sia stata proprio lei a dirci io sono qua con voi e basta io vi saluto grazie per essere stati insieme a me anche oggi ci vediamo poi domani con un nuovo video ciao